హాయ్ అక్సా సో ఎలా ఉన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ ఐఎమ్ వెరీ ఫైన్ సో ఎలా ఉంది లైఫ్ హౌ ఈస్ ఇట్ గోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ వెరీ సూపర్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ బ్లెస్డ్ ఓకే సో యూజువల్గా ఏంటంటే డీలో డాన్సర్గా స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళందరూ యా కొన్ని మూవీస్ చేస్తున్నారు ఈవెంట్స్ చేస్తున్నారు మూవీస్లో డాన్స్ చేస్తున్నారు బట్ నీకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్టైల్ కానీ స్పెషాలిటీ కానీ వచ్చింది అక్సా కాన్ అంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు సో అవుట్ అంటే వాట్ ఈస్ అ స్పెషాలిటీ అండ్ యూనిక్నెస్ దట్ యూ హ్యావ్ పోర్ట్రేట్ ఫర్ అదర్స్ ఐ థింక్ నాకన్నా ఫ్యాన్స్కి ఎక్కువ తెలుసు ఉంటుంది దాని గురించి బట్ సమ్ ఆఫ్ ది లైక్ మై మోస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ అండ్ మై మూమెంట్స్ ఆఫ్ మై బాడీ అనమాట సో దట్స్ వాట్ ఓకే అండ్ ఇప్పుడు మొన్ననే అదేంటి మూవీ రిలీజ్ అవుతోంది దర్జా అని సో హౌ డస్ దట్ హ్యాపీ అంటే రీల్స్ చూసే నచ్చేసారా యాక్టింగ్ కూడా చేస్తుంది అక్సా అని సో ఆడిషన్స్ జరిగాయా ఏంటి నో నో యాక్చువల్లీ అలాంటివి ఏం లేదు ఈ మూవీ జర్నీ కూడా డీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అప్పటి నుంచి ఆఫర్స్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి కానీ నాకే కొన్ని స్టోరీస్ నచ్చకపోవడం అండ్ కొన్ని సెట్ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మనకి సెట్ అవుతాయి కొన్ని సెట్ అవ్వదు తర్వాత అది ఓకే ఓకే అనేసి మెల్లమెల్లగా షూట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ ఆ మధ్యలో మళ్ళీ కరోనా కరోనా లాక్డౌన్ వచ్చిన వల్ల మళ్ళీ ల్యాక్ అయిపోయింది ఆడిషన్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ నేను అందరికీ తెలుసు లైక్ డీఫినెట్లీ ఖాన్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ ఎస్ ఓకే సో ఈ ప్రస్తుతానికి అయితే ఆల్రెడీ ఫోర్ ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి దాంట్లో దర్జా వచ్చేసి అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే దర్జా మీదే నేను ఎక్కువ హోప్స్ తో ఐమ్ బికాస్ క్యారెక్టర్ కానీ క్యారెక్టర్ డిజైనేషన్ చాలా బాగుంది అండ్ తర్వాత స్టోరీ చాలా బాగుంది అండ్ పెద్ద యాక్టర్స్ లైక్ అనసయ గారు అండ్ అసునీల్ సార్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ అనమాట మూవీలో సో ఐఎమ్ సూపర్ డూపర్ ఎక్సైటెడ్ ఏంటి ఇందులో విలన్ అని విన్నాము అనసయ్య గారిని ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఇట్స్ ట్రూ ఇట్స్ ట్రూ ఓకే నిన్ననే యాక్చువల్లీ మోషన్ పోస్ట్ ఏడిపిస్తూ ఉంటారా మరి నాకు అంత లేదు మా అక్క క్యారెక్టర్ ఉంది తన్ని ఎక్కువ యాక్టింగ్ ఉంటుంది కామెడీ ఉంటది నాతో పాటు కోసా షమ్ము అండ్ దెన్ శిరీష అరుణ్ కుమార్ చాలా కొత్త పర్సన్స్ కూడా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళందరూ చాలా టాలెంటెడ్ అనమాట అండ్ దాంతో పాటు పృథ్వీరాజ్ సార్ ఉన్నారు ఆమ్ని గారు ఉన్నారు చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ దిస్ ఇస్ యువర్ డెబ్యూ అనుకోవచ్చు సో ఎలా ఉంది అంటే అంత మందితో సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ డైలాగ్స్ అలా చెప్పేటప్పుడు కొంచెం చాలా మందికి భయం వేస్తూ ఉంటది సెట్ లో అంత మంది ఉంటారు విత్ టెక్నీషియన్స్ సో ఎలా ఉంది ఎలా జరిగింది అసలు షూటింగ్ అంత అంటే నాకు ఎక్కువ ఇబ్బందిగా ఏమి అనిపించలేదు ఎస్ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ లో వర్క్ చే వర్క్ చేయాలంటే కొంచెం మనకి భయం ఉంటుంది కానీ నేను పృథ్వీరాజ్ సార్తో వర్క్ చేసినప్పుడు కానీ ఆమ్ని సార్ ఆమ్ని గారితో వర్క్ చేసినప్పుడు కానీ ఆర్ మన సునీల్ సార్తో వర్క్ చేసినప్పుడు కానీ వాళ్ళందరూ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు నాతో ఓకే సో అలాంటి ఇబ్బందిగా ఏమి అనిపించలేదు అండ్ చాలా ప్రౌడ్ అనిపించింది చేసినప్పుడు ఓకే చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్ అండ్ డాన్సింగ్ అండ్ యాక్టింగ్ రెండింటిలో ఏదంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ వెళ్ళినప్పుడు అదే సేమ్ క్వశ్చన్ అదే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా అదే క్వశ్చన్ స్కిప్ సో యాక్టింగ్ నచ్చుతుంది ఇప్పుడు మరి నీకు నచ్చుతుంది నచ్చుతుందా ఎలా అంటే యాక్టింగ్ చేయాలి అని ముందు నుంచే ఉన్నిందా లేకపోతే యువర్ స్టిక్ టు డాన్స్ అంటే ఒక డాన్సర్ గా జర్నీ స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ దీకి వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది అబ్బా ఒక యాక్టర్ గా కూడా జర్నీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు బికాస్ ఒక డాన్సర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో వాడుకుంటారు అండ్ ఒక ఆర్టిస్ట్ కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ యాక్టర్ కూడా ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాడుకుంటారు కాబట్టి ప్రాక్టీస్ లెర్నింగ్ ఎవరి దగ్గర లైక్ నేర్చుకోలేదు సమ్హౌ సెల్ఫ్ గానే వెళ్తాను ఓకే అండ్ చాలా మంది అక్సా కానీ అంటే ఇంటర్వ్యూస్ చేసిన వాళ్ళు షీ ఈస్ వెరీ ఒబీడియంట్ తక్కువగా మాట్లాడుతుంది అని అంటారు ఎందుకంటే రిజర్వ్డ్ అనే ఇలానే ఉంటాయి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు లైక్ రిజర్వ్ గా ఉంటాను చాలా తక్కువ మాట్లాడతాను అలవాటు అనమాట హ్యాబిట్ అయిపోయి మరి అపరిచితుడు లాగా డాన్స్ అని అట్లా కట్ చేయగానే అసలు ఆ స్టెప్స్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కిల్లింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఓ మై గాడ్ ఎలా హౌ ఈస్ ఇట్ దట్ అంత వేరియేషన్ ఎలా చాలా మందికి రియల్ లైఫ్ లో ఇప్పుడు కామెడీ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు రియల్ లైఫ్ లో కూడా కొద్దిగా కామెడీ గానే ఉంటారు డాన్సర్స్ డాన్సింగ్ హీరోస్ ఆ వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ అనేది మనకు కొద్ద గొప్ప ఆఫ్ స్క్రీన్ అండ్ ఆన్ స్క్రీన్ అనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ టోటల్లీ టూ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ అనమాట అక్సా ఖాన్ ఆఫ్ స్క్రీన్
ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది అంటే మనం ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే చేసినప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అయిపోతే ఈజీగా మనం ఆ క్యారెక్టర్ని ప్లే చేసేసుకుంటాం సో ఏ మనం ఏమైనా మూవీస్ చేసినప్పుడు కానీ అది డాన్స్ చేసినప్పుడు కానీ ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో నేను ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాను ఏ కామెడీ క్యారెక్టర్ అది ఉండకపోవచ్చు లేదంటే ఒక గ్లామర్ డాన్స్ కానీ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ స్వింగ్ జరా అది అది కానీ సో అది చూ నేను నాకు నార్మల్ చూసాక ఎవరంత ఆలోచించరు కానీ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఎస్పెషల్ యాక్టింగ్ లో అలా ఇన్వాల్వ్ అయి చేస్తేనే వెరీ న్యాచురల్ గా వస్తుంది సో ఏమైనా కష్టపడ్డారా మూవీలో యాక్టింగ్ ఏమైనా సీన్స్ కి ఎందుకంటే ఇందాక మీరు స్పీచ్ లో వస్తున్నప్పుడు విన్నాను అంటే తెలుగు డైలాగ్స్ కి కొద్దిగా కష్టపడ్డాను అంత ఫ్లూయెంట్ గా రాదు అని మీరు చెప్పారు ఎస్ ఎస్ ఇప్పుడు నేను ప్లే చేసిన రోల్ అంటే స్టోరీ కూడా కొంచెం ఓల్డ్ టైం ఉందనమాట దర్జాలో దాంట్లో కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ లో కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా కొంచెం పాత వర్డ్స్ ఉంటాయి అది క్యాచ్ చేయాలంటే కొంచెం టైం పడింది బట్ ఇది మన ప్యాషన్ కాబట్టి ఒప్పుకొని చేసాం బట్ తెలుగు ఇప్పుడు అంటే స్టార్టింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ చూ చూసిన వరకు ఇప్పుడు చాలా ఇంప్రూవ్ అయిపోయారు సో యాక్టింగ్ లో కూడా అలానే ఎలా అనిపి అంటే ఏమైనా అన్నారా అంటే యాక్టింగ్ ఎలా చేస్తున్నావు అని ఫీడ్బ్యాక్ వస్తూ ఉంటుంది కదా సెట్స్ లో సో ఎవరైనా ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారా గుర్తుండిపోయేలా సమ్హౌ కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకి మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అయిపోతుంది మనం ఒక సిచ్యువేషన్ ఇది ఉంది ఇది అనే కొన్ని కొన్ని సార్లు అది అయిపోతుంది బట్ నాట్ ఎక్కువ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ అలా జరిగింది దట్ వి వాంట్ లిటిల్ మోర్ అనేసి అంతే దాన్ని బట్ దాని తప్ప ఇంకేమి జరగదు ఇంకేం లేదు సో ఆల్ గుడ్ ఆల్ ఇస్ గుడ్ అనమాట అండ్ ఈవెన్ మా ఈ దర్జా మూవీలో చేసిన టీమ్ ఇస్ వెరీ సపోర్టివ్ అనమాట మన డిఓపీ గారు దర్శన్ సార్ కానీ తర్వాత ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ లైక్ శివ్ శంకర్ సార్ ఉన్నారు కొత్త వాళ్ళు రవి సార్ ఉన్నారు అండ్ డైరెక్టర్ గారు వచ్చేసి కూడా సలీం సార్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ర్యాప్ టాక్ షకీల్ సార్ కానీ సో అంతా టీమ్ వచ్చేసి వెరీ సపోర్టివ్ అనమాట సో నాకు ఇబ్బందిగా ఏమీ అనిపించలేదు ఓకే సో ఇప్పుడు మూవీలో అంటే యాక్టింగ్ జర్నీ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి డాన్సింగ్ అంటే యువ ద ఐకాన్ స్టార్ అని చెప్పారు అమ్మాయిల విషయంలోకి వస్తే మూవీ జర్నీ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి సో వే డూ యూ వాంట్ టు లుక్ అప్ టు ఆఫ్టర్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత అక్సాఖాన్ని మిమ్మల్ని మీరు ఎలా చూసుకోవాలనుకుంటున్నారు అండ్ వాట్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఎటువంటి రోల్స్ చేయాలి ఏంటి సి వాట్ ఐ ఫెల్ట్ అండ్ నా ఆలోచన ఏంటంటే ఏమైనా చేసినప్పుడు సంథింగ్ న్యూ కొత్తగా ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి సో చిన్నప్పటి నుంచి అదే అంబీషియస్ అన్ అంబీషియన్ అనమాట నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాన్స్లో కానీ నేను అన్నీ అన్నీ డాన్స్ ఫామ్స్ నాకు వచ్చు కథక్ కానీ భరతనాట్యం హిప్ హాప్ లిరికల్ అవంతా సో ఇది ఈజ్ ఆల్ థింగ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అనమాట సో మనం ఎప్పుడు లైక్ డీలో ఒకసారి కథక్ పర్ఫామ్ చేసేసాము లేదంటే ఒకసారి భరతనాట్యం సో ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ చూస్తే జనానికి చూసినప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సో వాట్ ఐ ఫెల్డ్ వాడ నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ దెన్ లాయర్ దెన్ ఒక టామ్ బాయ్ క్యారెక్టర్ అండ్ వెరీ సెన్సిటివ్ గర్ల్ చాలా ఆలోచనలు ఉన్నాయి సో వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్ అంటే నేను నా మీద వర్క్ చేశాక అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్తో ఒక కొత్త కొత్త స్టోరీస్తో వెళ్ళాలి అని ఆలోచన ఇప్పుడు మూవీలో అనసూయ గారు యాక్ట్ చేస్తున్నారు అనసూయ గారు లీడ్ రోల్ చేస్తున్నారు సో తనకంటూ ఒక స్టైల్ని ఏర్పంచుకున్నారు మూవీస్లో అంటే హీరోయిన్గా కూడా కొన్ని చేశారు ఉమెన్ సెంటర్గా అలా చేయాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే సపోర్టింగ్ రోల్స్ చేయాలనుకుంటున్నారా హీరోయిన్ ఛాన్స్ వచ్చింది అనుకోండి సో యూఆర్ ఓకే టు డూ హీరోయిన్ రోల్స్ అండ్ ఆల్ ఉమెన్ సెంట్రిక్ లేకపోతే మూవీ ఇస్ మై డెబ్యూ అనమాట సో నేను దాంట్లో హీరోయిన్ గానే చేస్తున్నాను ఇందాక మీరు అడిగితే లేదు మా అక్క ఉన్నారు తను ఎక్కువ రోల్ చేస్తున్నారు అని అనిపించాను అలాంటి ఏమీ లేదు అక్క ఇస్ జస్ట్ లైక్ నాకు సపోర్ట్ సపోర్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ అనమాట ఓకే ఓకే నేను వచ్చేసి దాంట్లో డెబ్యూగా ప్లే చేస్తున్నాను అండ్ షమ్ అని ఒక న్యూ యాక్టర్ ఉన్నారు సో తను ఇంకా నేను లీడ్ అనమాట ఇంకా మిగతా అత్త అందరు లైక్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు పెద్ద పెద్ద లైక్ పృథ్వీరాజ వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ సపోర్టింగ్లో మా అనసే గారు అండ్ సునీల్ సార్ ఉన్నారు ఓకే సో అండ్ అంటే డెబ్యూలోనే అనసూయ గారు అండ్ సునీల్ గారు అంటే పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్లతో వర్క్ చేశారు కదా సో యువర్ ఆన్ క్లౌడ్ నైన్ అనుకుంటున్నా నేను ప్రస్తుతానికి అంటే ఎస్ స్టోరీ చాలా కొత్తగా ఉంది అండ్ టీమ్ సపోర్టివ్గా ఉంది ఈవెన్ మై క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్ గా ఉంది అనేసి
ఓకే సో ఎటువంటి క్యారెక్టర్స్ చూస్ చేసుకుంటారు ఫ్యూచర్లో రోల్స్ ఎటువంటి రోల్స్ అంటే హీరోయిన్లో గ్లామరస్ రోల్స్ ఉంటాయి బోల్డ్ కంటెంట్ ఉంటుంది లేకపోతే వెరీ సెంటిమెంట్ సో ఇందాకే అన్నారు అన్నీ ట్రై చేస్తాను అని బట్ అక్సాక అన్నీ ఐ నెవర్ ఇమాజిన్డ్ అనమాట బోల్డ్ కంటెంట్లో కానీ కదా సో అలాంటి క్యారెక్టర్ ఒకటి వస్తే వాట్ యూ వాంట్ టు డూ ఒక మంచి రోల్ బోల్డ్ కంటెంట్ మీద అయితే అసలు నో పక్కన పెట్టేసేయండి బట్ మోస్ట్లీ అయితే క్యారెక్టర్ పరంగా అండ్ స్టోరీ పరంగా మంచిగా ఉంటే షూర్ కదా సో ఇంచుమించు సాయి పల్లవి గారు లాగనా అంటే అందరిది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది బట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏం రూల్స్ వస్తూ అండ్ ఏం క్యారెక్టర్స్ కానీ ఎలా ఉంటాయి అని అవంతా ప్లాన్ చేశాక ఆలోచించి చేస్తాను ఫస్ట్ ఇదంతా అసలు ఈ డాన్సింగ్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇదంతా వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇది ఎప్పుడు మీరు ప్లాన్ చేసుకోలేదు చిన్నప్పటి నుంచి రైట్ సో హౌ వాజ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఫీలింగ్ ఇప్పుడు ఒక డెబ్యూ మూవీ అంటే మీదంటూ ఒకటి రిలీజ్ అవుతుంది అమ్మగారు కూడా ఇక్కడ అన్నారు సో హౌ వాజ్ యువర్ ఫీలింగ్ అండ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఫీలింగ్ ఎలా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకు ఇదంతా ఎప్పుడు ఊహించనిది ఎస్పెషల్లీ మీ రిలీజియన్లో యూజువల్గా ఎక్కువగా ఉండదు దే ఆర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ అని వింటూ ఉంటాం సో హౌ వాజ్ దట్ స్టార్టింగ్లో కొంచెం అయింది కానీ ఇప్పుడు అందరు చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు బికాజ్ ఎస్ డెబ్యూగా సెవెంటీ ఎంఎం స్క్రీన్లో కనిపెడుతున్నాను చాలా సూన్గా సో అందరికీ చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ ఫీలింగ్ ఉంది అండ్ మా తాత గారికి అండ్ అమ్మమ్మ గారికి డబ్బుల్ హ్యాపీ ఫీలింగ్ అనమాట ఓకే బికాస్ వాళ్ళకి చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి అండ్ ఇప్పుడు నేను ఫైనల్గా స్క్రీన్ మీద కనిపెడతానంటే చాలా అంటే చాలా లోగో యూఆర్ లైక్ గుడియా డెఫినెట్లీ అండ్ నెక్స్ట్ మూవీస్ ఏమైనా ఆన్ గోయింగ్లో ఉన్నాయా ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి యా అంటే లాక్డౌన్ కరోనా వల్ల స్టక్ అయిన మూవీస్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ అనమాట ఓకే అండ్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిన మూవీస్ ఉన్నాయి ఎయిటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిన మూవీస్ ఉన్నాయి సో రీసెంట్గానే త్రీ మూవీస్ ఇంకా చేశాను సైన్ అండ్ టోటల్ లైక్ ట్వెల్వ్ గోయింగ్ అనమాట మై గాడ్ అక్షా ఖాన్ గుర్తుపెట్టుకుని ట్వెల్వ్ మూవీస్లో హీరోయిన్గా ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు సో ఇట్ వాజ్ లైక్ ఫుల్ ఫీస్ట్ అందులో ఖచ్చితంగా ఒక డాన్స్ అయినా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము ఈ మూవీలో ఉంటుంది సాంగ్ ఓకే ఓకే మూవీలో కన్ఫర్మ్గా ఉంటుంది అండ్ అదే మా శేఖర్ మాస్టర్ కూడా యాప్ చేస్తారు కాబట్టి ఇంకొక రేంజ్లో ఉంటుంది సూపర్ అండ్ ఇప్పుడు చాలా మంది హీరోయిన్స్ ఐటమ్ సాంగ్స్ చేస్తున్నారు సమంత దగ్గర నుంచి ఎవ్రీ వన్ డిడ్ సో అలా మీకు ఏదైనా వస్తే మీరు చేస్తారా ప్రస్తుతానికి అయితే ఆబ్వియస్లీ అన్ని చూసేసాం మీవి లైక్ డీలోనే చూసేసాం బట్ ఆన్ ద స్క్రీన్ అలా వస్తే చేస్తారా దేఖింగే చూద్దాం చూద్దాం అంతే ప్రస్తుతానికి అయితే ఐమ్ జస్ట్ ఫోకసింగ్ యాజ్ లీడ్ అనమాట కెరియర్ స్టార్ట్ సో పర్సనల్గా అనసూయ గారితో మీ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంది ఆన్ ద సెట్స్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆబ్వియస్లీ చాలా చాలా మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది బికాజ్ మేము కలిసి ఎన్నో షోస్లో నేను స్పెషల్గా జబర్దస్త్ చేశాను తర్వాత ప్రతిరోజు పండగ ఒక షో అనస గారిది ఉంది టీవీలో అక్కడ తర్వాత మన జీ తెలుగులో చేశాను సో బాండింగ్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది అండ్ ఇప్పుడు తను కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది బికాస్ అప్పుడు షోస్లో అండ్ ఇప్పుడు మూవీస్లో కలిసి వర్క్ చేస్తున్నాం అంటే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ సో ఈ గ్రోత్ ఎలా అనిపించింది అంటే ఆల్మోస్ట్ డీలో డాన్సింగ్ అండ్ జబర్దస్త్లో చాలా అట్లో వచ్చింది అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ అక్సా కానీ ఇంటర్వ్యూస్ అనుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ సో మెనీ వ్యూస్ అనమాట సో హౌ ఇస్ ద గ్రాఫ్ హౌ ఇస్ ఇట్ స్టిల్ గోయింగ్ అప్ దట్ గ్రాఫ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సమహ్ ఐ థింక్ దట్ బ్లెస్సింగ్స్ అనమాట నాకు జనాల్ తరపు నుంచి వచ్చిన లవ్ అఫెక్షన్ అండ్ వాళ్ళు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తున్నారనేసి సో కంటిన్యూస్గా ఇంకా జర్నీ మొదలు అవుతూనే ఉంది అండ్ ఐ హోప్ దాట్ ఇంకా నేను పైకి వెళ్తానని జస్ట్ ఎప్పటి నుంచి నాకు ఒకటే ఒక థింగ్ దట్ సపోర్ట్ అనమాట నాకు సపోర్ట్ చాలా కావాలి నా డీ జర్నీలో జనాలు ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు ఐ హోప్ ఇండస్ట్రీలు కూడా అలా సపోర్ట్ చేస్తారు డెఫినెట్లీ వాట్ యూ వాంట్ టు సీ అంటే ఒక పీక్స్ లెవెల్లో చూసి చూసేయాలి అనేది ఇఫ్ యూ థింక్ లైక్ ఆ రోల్ నేను చేసేస్తే అయిపోయింది దట్ ఈస్ అ సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ ఆఫ్ మై సక్సెస్ అనుకునే రోల్ కానీ అన్ అనుకునే ఒక లెవెల్ కానీ ఏది కెరీర్లో లైక్ స్టార్ హీరోయిన్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎవరితో చేయాలి ఏ హీరోతో చేయాలి కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి కదా డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి అండ్ వర్క్ చేయాలంటే అందరితో వర్క్ చేయాలి అందరు పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్తో ఎవరిని చూసి చిన్నప్పటి నుంచ
చాలా సెంటిమెంట్ గా పర్ఫార్మెన్స్ కనెక్ట్ అయిపోతాము అబ్బా మా మీద జరుగుతుంది అనేసి సో ఐఎమ్ థింకింగ్ టు డూ దాట్ మచ్ డీప్ రోల్ అనమాట ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఓకే ఐ హోప్ సో దాట్ ఐ విల్ గెట్ సో ఉమెన్ సెంట్రిక్ రోల్స్ ఉమెన్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్స్ చాలా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అన్ని సో అలాంటి వాటిలో చేయడానికి రెడీనా డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ అండ్ యూజువల్ గా ఏంటంటే అప్పట్లో స్టార్టింగ్ నుంచి సాయి పల్లవి గారు ఎలా ఉన్నారో లైక్ నార్మల్ డ్రెస్సెస్ లైక్ నార్మల్ గర్ల్ గర్ల్ టు ద నెక్స్ట్ డోర్ ఉన్నట్టు సో మీరు అదే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఢీ షోలో తప్పితే అటు కాస్ట్యూమ్స్ అవన్నీ బయటకు ఎక్కడికి వచ్చినా వెరీ 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 నార్మల్ అండ్ న్యాచురల్ గా ఉన్నాయి సో ఇదే కంటిన్యూ చేస్తారా చివరి వరకు వెన్ యూ రీచ్ యువర్ హైట్స్ ష్యూర్ ష్యూర్ కంటిన్యూ చేస్తాను అండ్ సాయి పల్లవి గారు వచ్చేసి నాకు చాలా అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట తను చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతాను తను చూసి బికాస్ తన జర్నీ డీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అండ్ నా జర్నీ కూడా మూవీస్ దగ్గర డీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఎస్ ఎస్ వెరీ సిమిలర్ నేను మర్చిపోయాను అసలు బట్ ఐ కరెక్ట్గానే కంపేర్ చేశాను అయితే సో ఎస్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐ హోప్ దాట్ ఎంత ప్రేమ జనాలు మా సాయి పల్లవి గారికి ఇచ్చారు అలానే నాకు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారని సో సీ వాట్ అండ్ ఇంతకు దర్జా మూవీకి దర్జా అంటే మీనింగ్ తెలుసు కొంచెం కొంచెం తెలుసు ఉంది దర్జాగా కూర్చోవడం లైక్ ఇట్ వాజ్ లైక్ యాటిట్యూడ్ కైండ్ వాళ్ళ అనుకుంటే దర్జాగా అంటే ఒక దిస్ థింగ్ సో ఎవరు ఆ దర్జాగా ఉండడం ఆ పోస్టర్లో అయితే అనసూయ గారు అనిపించింది బట్ మీనింగ్ దాని గురించి నాకు ఐడియా లేదు అంటే మా హిందీలో దర్జా అంటే ఇట్స్ లైక్ పొజిషన్ అనమాట సమౌ తెలుగులో కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది లైక్ సెటింగ్ విత్ బట్ నాకైతే చాలా లైక్ రఫ్ అండ్ టఫ్ ఉంటుంది కదా దర్జా అనేసి ఎస్ ఎస్ సో చాలా హోప్స్ ఉన్నాయి ఐ హోప్ స్టోరీ కానీ అంత నచ్చుతుంది డెఫినెట్లీ వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ అక్సా అండ్ డెఫినెట్లీ దర్జా గోన హిట్ ఎందుకంటే ఆ లుక్కే అందరికీ నచ్చేసింది అసలు అనసూయ గారు ఇప్పుడు ఏ క్యారెక్టర్ వేసినా కూడా అలా అలా నచ్చుతుంది చాలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఎస్ అనసూయ గారిది అండ్ సునీల్ గారు దీస్ టూ ఆర్ వెరీ అసెప్ట్ ఫర్ యువర్ మూవీ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఎస్ ట్రూ సో యూజువల్గా డైలాగ్స్ అన్ని గుర్తుంటాయి కదా దర్జా మూవీలో ఏదైనా డైలాగ్ గుర్తుందా తెలుగులో అట్లీస్ట్ నా పోస్ట్ లాంచ్ అయిపోయిన తర్వాత చెప్తాను అమ్మో అంత సీక్రెట్ సరే అది వద్దు రివీల్ చేయాలని అంటున్నారు బట్ రష్మిక గారిది అండ్ సుధీర్ గారిది డైలాగ్స్ డెలివరీ బాగా చేస్తారు అని విన్నాము అండ్ చూసాం కూడా సో ఒక్కసారి మా కోసం రష్మి గారిది డైలాగ్స్ అంటే నాకు తెలియదు బికాస్ నేను ఎప్పుడు అంత ఫోకస్ చేయలేదు కానీ అంత మన అందరికీ ఇష్టమైన థింగ్ అండ్ రష్మి గారి గురించి చెప్పాలంటే తన గున్న గున్న మామిడి సాంగ్ ఉంటుంది ఎస్ అది చాలా బాగా ఆడుతుంది తన ఎప్పుడు చేసినప్పుడు సుదిస్ మూమెంట్ ఉంటుంది ఓకే అంతే అండ్ సుదీస్ అది ఎప్పుడు స్పెక్స్ పెట్టుకోవడం అనేసి బాగా ఫేమస్ అనమాట సేమ్ మన మేఘస చిరంజీవి సర్ది ఎంట్రీ ఇది ఉంటుంది కదా అది హార్స్ మీద సో సేమ్ మ్యూజిక్తో ఇలా స్పెక్స్ పెడతారు అసలు ఇప్పుడే మీరు ఇంత నీరసంగా ఉంటే దర్జా మూవీ ముందు రిలీజ్ అయ్యే ముందు ఎన్ని ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వాలి తెలుసా యూ విల్ బి లైక్ దిస్ థింగ్ టు బి లైక్ ఫుల్ ఆన్ ఎనర్జీగా ఉండాలి ఐ నో యూ ఆర్ వెరీ టైర్డ్ బట్ ఎనీ హౌ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ హే ఎవ్రీబడి దిస్ ఇస్ మీ నోవల్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ Hi everyone, I am Avantika Mishra. Please keep watching Mirror TV. Hi, this is Pavni Gangreddy. Keep watching Mirror TV. Do subscribe to Mirror TV. Thank you so much. Hi guys, I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Sandeep Kishan. Please subscribe to Mirror TV. Namaskar Amandi. I am Shivatmika Rajshekar. Please subscribe to Mirror TV. Hi, my name is Kriti Garg. Please subscribe to Mirror TV. Please keep watching Mirror TV. Thank you. Hi everybody, this is Tarun. Please subscribe to Mirror TV. Please subscribe to Mirror TV. Mirror TV. Hi, this is Arya. Please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Anand Devarkunda. Please subscribe to Mirror TV.